நீங்களும் சார ஜோதிடத்தில் உழைத்திடுங்கள் கை கால் கண் வாய் போல மூளையும் ஒரு உடல் உறுப்பு தான் அந்த மூளை எனும் மெமரி கார்டில் சார ஜோதிடம் எனும் பயிற்சி கொடுங்கள் அந்த மூளை தேவசார ஜோதிடம் எனும் அற்புத பொக்கிசமாக உங்களுக்கு தரும் உங்களை உங்கள் உயிரை உங்கள் உடலை உலகத்தை குருவை மனமாற நம்பிடுங்கள் சார ஜோதிடம் எனும் விதை விருச்சம் தேவசார ஜோதிடம் எனும் விருட்சமாகும் வெற்றி உறுதி உரைக்க சொல்வோம் உலகிற்கு நாம் தேவசார ஜோதிடர்கள் என என்னை சிறுப்ப விருந்தனாக அழைத்து கௌரவித்த அனைவருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சார ஜோதிட குடும்பத்தினருக்கும் உங்களில் ஒருவன் என நான் கூறி பேச வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விட வருகிறேன் அகில இந்திய தேவசார ஜோதிடம் சங்கம் சார்பில் குரு வாழ்க சங்கத்தினுடைய நிறுவனர் ஜோதிட நல்லாசிரியர் அதாவது எவ்வளவு பட்டங்கள்லாம் கொடுத்தாலும் நிறைய பட்டங்கள் நம்ம கொடுக்கலாம் எவ்வளவு பட்டம் கொடுத்தாலும் ஒரு ஆசிரியருக்கு எந்த பட்டம் அழகுன்னா நல்லாசிரியர் அப்படிங்கிற பட்டம் தான் ரொம்ப அழகு ஏன்னா ஜோதிட நல்லாசிரியர் அப்படிங்கும் பொழுது அதுக்குள்ளார எல்லா பட்டமும் அடங்கிடுது அதனால எவ்வளவு பட்டங்கள் கொடுத்தாலும் அவருக்கு அது எல்லாமே இந்த நல்லாசிரியர் அப்படிங்கிற பேருக்குள்ளேயே அடங்கிடுது சில பேர் இப்போ பட்டம் வாங்கியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வாழ்க்கைக்கும் அவங்க வாங்கின பட்டத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது ஆனால் நம்ம சாருக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாசிரியர் அப்படிங்கிற விருது கொடுத்துருக்கோம் அந்த நல்லாசிரியர் அப்படிங்கிற விருது அவர் வாங்கினதால் அந்த விருதுக்கு தான் பெருமை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜோதிட வரலாற்றிலேயே இந்த தமிழகத்திலேயே இதுவரையும் யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு சாதனையை செய்தவர் தான் நம்முடைய நல்லாசிரியர் என்ன நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் நேரமின்மை காரணமாக ஒன்று ரெண்டு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடத்தில் வந்து அப்பா ஜோதிடராக இருப்பாங்க தாத்தா ஜோதிடராக இருப்பாங்க அவங்க பரம்பரையாக ஜோதிட பரம்பரையாக இருக்கும் அதுலேருந்து அப்படியே அந்த பின்புலத்திலே வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ அந்த பேரிலே ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் எந்த விதமான ஒரு ஜோதிட பின்புலமும் இல்லாதவர் நம்முடைய குருநாதர் அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நகரத்தில் இருந்தோம்னா நம்ம ஒரு பெரிய ஆளா ஆளாயிடலாம் ரீச் ஆகலாம் நிறைய இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய குருநாதர் எங்கே இருந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரணி அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்திலேருந்து பிறந்து வளர்ந்தவர் தான் ஆக எந்த விதமான ஒரு அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத ஒரு ஊரிலே பிறந்து வளர்ந்து ஜோதிட பின்புலம் இல்லாத ஒரு குடும்பத்திலே வளர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு ஜோதிட பத்ததி ஒரு ஜோதிட முறையே உருவாக்கி இருக்கார் நாள் அது எப்படி சாத்தியம் அது இறையருள் ஏன்னா இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் இந்த இந்த வேலையை இவர் தான் செய்ய முடியும் என்று இறைவன் தீர்மானித்து அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனால வந்து நம்முடைய சார் என்ன சொல்வார்னா ஒன்பதாம் பாவத்தை வந்து இறையருள் பாவம் அப்படிம்பாங்க எந்த ஒரு ஜோதிட முறையிலையும் அந்த பேர் சொன்னது கிடையாது பூர்ண புண்ணியஸ்தானம் பாக்யஸ்தானம் அதிர்ஷ்டஸ்தானம் அப்படிங்கிற பேர் சொல்லுவோமே தவிர இறையருள் ஸ்தானம் என்பது ஒன்பதாம் பாவம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரத்த வெள்ளை இணுக்கள் இந்த பாவம் ரத்த சிகப்பணுக்கள் இந்த பாகம் ஸ்டெமினா உடலில் உள்ள ஸ்டெமினா அப்படிங்கிறது பதினோராம் பாவம் இந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தில் புது புது காரகங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா இதை மாதிரி எந்த ஜோதிட அறிஞராவது இதுவரையிலே ஸ்டெமினா என்பது பதினோராம் பாவம் ஜோடி இரட்டையர்கள் என்பது ஏழாம் பாவம் இந்த வார்த்தைகள் இந்த காரகங்கள் எல்லாம் இதுவரைக்கும் யாருமே கண்டுபிடிச்சி சொன்னதில்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பாடம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து வகுப்படுக்கிறாங்க நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு வாங்கின காசுக்கு ஏதோ சொல்லி கொடுத்தோம் போனிய அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனால் நம்முடைய ஆசான் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் நிறைய இடத்துல விளம்பரம் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து நிறைய சொல்லிக் கொடுக்குறோன்னா பேப்பர் டிவி சோசியல் மீடியா எல்லாத்துலேயும் விளம்பரம் பண்ணுவோம் நிறைய வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ்லாம் போடுவோம் அது எப்படி போடுவோம்னா விளம்பரம்னா என்ன ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஓடும் அவ்வளோதான் அதை பார்த்தோன்னே நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் மேலே விருப்பம் வந்து வாங்கணும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போடுவாங்க அவ்வளோதான் அதை பார்த்துட்டு நம்ம போய் இங்கே சேரணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நம்முடைய குருநாதரானவர் நேரடியாக மூன்று நாள் பயிற்சி அளிக்கிறார் இல்லையா அந்த மூன்று நாள் பயிற்சி அத்தனையும் ஒளிப்பதிவு செய்து உலகம் முழுக்க உள்ள அனைத்து மொழி பேசும் மக்களும் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் யூடியூப் மூலியமாக அவருடைய பாடத்தை பார்க்கலாம் இந்த ஒரு சிறப்பை இந்த உலகத்தில் எந்த ஜோதிடம் இதுவரை செய்ததே இல்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு எல்லாருமே இதை கைத்தட்டலாம் அதற்கு அடுத்தபடியாக என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோதிடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஆன்மீகத்தோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கலை ஆன்மீகத்திற்கு தொடர்பு இருக்குது ஆனாலும் அது ஒரு பெரிய ஒரு மாயா
ஜோதிடம்னாலே அதை சொல்லக்கூடியவங்க வந்து இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாய பிம்பம்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மாய பிம்பத்தை உடைத்து சாதாரணமாக வந்து ஒரு பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்ட மனிதர்கள் கூட அவர்களுக்கு அந்த ஜோதிட அறிவு இருந்தால் முழுமையாக கற்றால் ஜோதிடத்தை தெளிவாக சொல்லலாம் என்று நிரூபித்து காட்டியவர் நம்முடைய குருநாதர் அதற்கு அடுத்தபடியாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோதிடம்னா வந்து ஒரு நான் முப்பது வயசுக்கு மேலே நாற்பது வயசுக்கு மேலே பரம்பரை பரம்பரையாக படிச்சுருக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு குருகிட்ட போயிட்டு குருகுல கல்வியாக படித்து அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்லாம் கடைபிடிச்சி சுவாமி கும்பிட்டு இதை பண்ணி அதை பண்ணி இப்படித்தான் ஒருவர் ஜோதிடம் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை மாற்றி சாதாரணமாக ஒரு ஸ்கூல் படிக்கக்கூடிய பசங்க ஒரு எட்டாவது ஒன்பதாவது பத்தாவது படிக்கக்கூடிய பசங்க காலேஜ் முடித்த பசங்க இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளி செல்லக்கூடிய குழந்தைகளையும் ஜோதிடம் சொல்ல வைத்த பெருமை நம்முடைய குருநாதரை தான் சாரும் இந்த உலகத்திலே இதுவரை யாரும் இதுவரை செய்ததே இல்லை இனிமேலும் செய்ய போவது இல்லை இதையெல்லாம் இதை மாதிரி நிறைய அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் ஏற்கனவே நேரம் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் என்னடா இவன் இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கா அவரை பேச விட மாட்டேங்கிறேன் நீங்கள் நினைப்பீங்க அதனால் இத்தோடு நிறுத்தி கொண்டு நம்முடைய குருநாதர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அழைக்கிறேன் உச்சிஷ்ட மகா கணபதியின் பாதம் பணிந்து எனது மானசீக குரு ஜோதிட மார்த்தாண்டர் சார ஜோதிடத்தின் தந்தை கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களையும் ஜோதிடத்தில் என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய எனது குருநாதர் கி பாஸ்கர் பிரசன்ன ஜோதிடமணி கி பாஸ்கரன் மதுரை அவர்களையும் என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான எனது மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் நம்ம குருக்கலையா சொன்ன மாதிரி அந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயந்தான் ஒரு கடந்த நூற்றாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த விஷயத்தை முதல் முதல்ல வந்து ஜோதிடம் என்பது அறிவியல் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த ஜோதிட மாமேதை கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தான் அவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு அதாவது ஒரு சகாப்தம் சொல்லலாம் அதாவது நூற்றாண்டு பத்து வருடம் இரு இருபது வருடம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு சகாப்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே அவர் ஜோதிடத்தை ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்காக கடுமையாக முயற்சி பண்ணார் அதனால தான் இன்றைக்கி கூட பார்த்திங்கன்னா கடந்த நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஜோதிடர்களை நீங்கள் விரலொட்டி என்னங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆகிக்கலாம் அதில் கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மட்டும்தான் இன்றைக்கு உலக அளவில் எல்லா மொழிகளிலும் அதாவது நான் வந்து யாரையும் நான் குறை சொல்ல விரும்பல உதாரணத்துக்கு பி வி ராமன் அவர்களோட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலகத்தில் சம காலத்தில் பி வி ராமன் அவர்கள் மிகப்பெரிய நிலையில் இருந்தார் ஆனால் கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் சாதாரண நிலையில் தான் இருந்தார் ஆனால் இன்றைக்கி கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஜோதிர சகாப்தத்துக்கு வழிவகுத்தார் அவரை வந்து இயற்கையாகவே நான் மானசீக குருவாக எடுத்துக்கிட்டேன் எந்த குருவிட்டம் படிக்கல சார் சொன்ன மாதிரி இயற்கையாகவே இறையருளா அல்லது கடுமையான முயற்சி அப்படின்னா கடுமையான முயற்சி நான் சொல்ல மாட்டேன் கடுமை உழைப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் சராசரி மனுஷனை விட பெரிய அளவுக்கு திறமைகளும் எனக்கு எதுவும் இல்லை ஒரு சிறந்த எழுத்தாற்றல் சிறந்த பேச்சாற்றல் வர்ணனையாக பேசுறது இது மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது என்னுடைய புத்தகம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வர்ணனை தான் எழுதவே தெரியாது உடனடியாக எழுதக்கூடிய உடனடியாக கவிதையை புனைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு திறமை கூட இருக்காது உதாரணத்துக்கு ஒரு மாணவருக்கு அல்லது யாரோ ஒருத்தருக்கு பட்டம் தரணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி பட்டம் தரணதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது எனக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த மாநாட்டில் கூட அணிந்துரை எழுதுறதுக்கோ அல்லது சில பேருக்கு பட்டம் தரத்துக்கு கூட நான் துரைக்குமாரன் ஐயா அவர்களை நான் கூட்டு போக நான் ஆகலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி பெரிய எதுவும் இல்லை இயற்கை அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் எந்த விஷயத்தில் திரும்ப 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 முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அதுவாக நீங்கள் மாறிட்டுருங்க அதாவது இயற்கையாகவே நம்ம எந்த விஷயத்தில் திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ணுறோமோ ஒருத்தருடைய ஜாதகமே நிறைய பிளானட் எட்டாவது பாவம் இருந்தாலும் கூட மாற்று சிந்தனையை மட்டுமே அவர் பண்ணிட்டு இருந்தாருனா அவர் பெரியார் ஆகிடுவார் எட்டாவது பாவங்கிறது மோசமான பாவம் தான் ஒரு ஜாதகத்தில் நிறைய பாவம் எட்டாவது பாவம் வந்துடும் அது மோசமான பாவம் தான் எட்டாவது பாவம் ஆனால் அதே ஒருத்தருக்கு நிறைய பிளானட் எட்டாவது பாவம் இருக்கும்போது அவருக்கு மாற்று சிந்தனை அதிகமாகி அதிலேயே முயற்சி பண்ணார்னா அவர் பெரியார் ஆகிடலாம் உதாரணத்துக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பார்த்தீங்கன்னா அவர் படிக்கும்போது ஒரு ஐம்பது பேர் அவர் வகுப்பில் இருந்திருக்காங்க ஐம்பது பேரில் நாற்பத்தி ஒம்பது பேரை விட அவர் வீக் ஐம்பது ஐம்பதாவது ரேங்க் அவர் ஸ்கூல் வாத்தியார் வந்து வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டார் சரியாக பையனை வந்து சரியாக படிக்க வைக்க முடியல முடியாது சரியாக படிக
அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து அவர் தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணார் இன்றைக்கி எல்லா வித எலக்ட்ரானிக்ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எல்லா விஷயத்துக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மாதிரி விஷயத்தோட தந்தை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வேடிசன் தான் ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு இந்த பொருளை யார் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா தாமஸ் ஆல்வேடிசன்னா கரெக்டாகவே வந்துடும் அந்த மாதிரி நாம் நம்ம ஜாதகத்தில் எந்த பாவங்கள் அதிகமாக திரும்ப திரும்ப வருகிறதோ அதை பற்றியே நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது நம்ம வெற்றி அடையலாம் இதை வந்து அழகாக வளராஜன் அவர்கள் வந்து இந்த இதில் அழகாக சொன்னார் ஆகலாம் அவர் பேசும்போது ரொம்ப அற்புதமாக அற்புதமாக ரொம்ப வர்ணனையோடு சொன்னார் குழந்தைகளுக்கு அகம் சார்ந்தது புறம் சார்ந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி அழகாக சொல்லி அதை வழியாக நம்ம பயிற்சி கொடுக்கும்போது நல்லா சிறப்பாக அமையலாட்டு அந்த வகையில் இந்த பத்தாம் ஆண்டு பற்றி நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப ஒரு பெருமிதம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த ஜோஜரத்துறைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருந்தாலும் கூட கடந்த ஒரு பத்து வருடமாக தான் அந்த முழு நேர தொழிலாக பண்ணுறேன் நான் அந்த முழு நேர தொழிலே வந்து மிகப்பெரிய இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் டிவிலேயோ அல்லது பிரபல ஜோஜரர்கள் வரிசையெல்லாம் நான் இல்லவே இல்லை இருந்தாலும் கூட இந்த மாணவர்கள் எனக்கு அளித்த ஒரு நல்ல வரவேற்பு அணுகிரகத்தால் தான் எனக்கு தெய்வங்கள் மாணவர்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து என்னை வாழவைக்கும் தெய்வங்கள் அப்படின்னா சொல்லுங்க ஏன்னா எப்போதுமே கடை விதிப்பார் கொள்வார் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொருள் என்ன தரமாக இருந்தால் நான் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் அதேமாதிரி மாணவர்களை நான் வணங்கி எனக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் எனக்கு உதவி செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக நம்முடைய சங்கத்தின் தலைவர் பி எஸ் சுதர்சன் ஐயா அவர்கள் அவர் பெரிய பெரிய ஜாம்பான்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த மாநாடு சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு நான் நைட் இங்கே வந்து வந்த நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தரை மணிக்கு தான் நான் வரேன் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் என்ன மைக் என்ன சாப்பாடு என்ன எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ விஷயத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிட்டார் எதையும் நான் சொல்லவும் இல்லை இல்லை கடந்த ஒரு மாதத்தில் அவர்கிட்ட பேசுகிற நாள் பார்த்தீங்கன்னா அநேகமாக ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேசியிருப்பேன் அவரே எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டார் அந்த அளவுக்கு இந்த மாநாடு வந்து நடக்கிறதுக்கு முதன்மையான காரணம் சுதர்சன ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சிறப்பு விருந்தினர் வளராஜன் ஐயா அவர்கள் இயற்கையாகவே எல்லார் பேச்சு என்னுடைய பேச்சு கூட பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு தில்லாக இருக்காது ஏன்னா ஒரு சாஃப்டாக தான் இருந்து நான் பழகிட்டேன் அவருடைய பேச்சு வந்து நல்ல ஒரு உத்வேகம் அதாவது கோயம்புத்தூர் அதாவது சேலம் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சேலம் ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் இந்த பெல்ட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே உலகத்திலேயே அதிகமான ஜோதிடர்கள் இருக்கிற இடம் அந்த ஏரியா தான் உலகத்திலே நான் வந்து ஆந்திரா உலகத்திலே ஒரு ஏரியா எடுத்தீங்கன்னா டென்சிட்டி எடுத்தீங்கன்னா சேலத்திலேருந்து நீங்கள் கோயம்புத்தூர் போனீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் தான் உலகத்திலே அதிகமான ஜோதிடர்கள் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஜோதிட பத்திரிகை எதுனா வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இடத்துல கேபி சிஸ்டங்கிறது பெரிய அளவுக்கு டெவலப்பே ஆக முடியாது ஏன்னா அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா மாய மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் எந்திரங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் தான் இருக்கும் நம்ம அறிவியல் சார்ந்த விஷயத்த உள்புகுத்த முடிக்காது அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமாகலாம் படிக்கல ஆக்சுவலி அவர் அன்னைக்குமா ஏழாவது எட்டாவது தான் படிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏழாவது தான் படிச்சிருக்கேன் படிக்க வரும்போதே அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஒரு வருஷம் தொடர்ந்து வந்தார் திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ணார் சார் எனக்கு சொல்ல சொல்லிய அனைத்து இலக்குகளுக்கும் புரியந்தவர் பொருந்தியார் அவர் அவருடைய அப்பா அம்மா பெரிய ஜோஷியர் இல்லை சாதாரண தான் இன்னைக்கு திருப்பூரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது மாணவர்கள் உருவாக்குறாருங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதற்கு அவருக்கு கை தட்டலாம் அடுத்து நம்முடைய மலர்குழு தலைவர் ரேவதி அம்மா அவர்கள் அவர்களை பற்றி சொல்லும் போது அவர்கள் மட்டும் இந்த வேலையை செய்யல அவங்க குடும்பமே வேலை செய்ய குடும்பமே இதுதான் வந்து இந்த விழாங்கிறது ஒரு 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 குடும்ப விழா மாதிரி தான் இந்த விழா வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு குடும்ப விழா ஆகலாம் அவங்க வந்து மலர்குழு தலைவர் அப்படின்னு இயற்கையாகவே எப்படி பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எல்லாமே தைரியமாக பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க குடும்பமே டைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க அவங்க பெண் வருவாங்க கரெக்ஷன் போகிறதுக்கு அவங்க மருமகன் வருவார் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட இந்த மலர் ஒர்க்கில் அதிகமாக இந்த மாநாட்டு சம்பந்தமான விஷயத்தில் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு ராஜகுரு அவர்கள் தான் ஏன்னா கூட உட்காந்துட்டு போகல தான் டிசைன் பண்ணும்போதோ மற்ற மற்ற பண்ணும்போது நான் கூட உட்காந்துட்டு இருப்பேன் அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பேன் எங்கள் ஒய்ஃப் ஸ்நாக்ஸ்லாம் கூட வந்து வைப்பாங்க எல்லா ஸ்நாக்ஸையும் நான் சாப்பிட்டுருவேன் அவர் சாப்பிட ம
ஒரு ஐந்து பத்து புத்தகங்கள் வெளிவரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் எதையுமே ஆரம்பத்தில் தான் நான் பிரமாண்டமாக சொல்லி பழக்கப்பட்டவன் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன விஷயமாக தான் அதை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தியே சொல்லி அது இயற்கை குணம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பத்து புக்கு வெளியிட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாதாரணமாக சொல்லிட்டேன் அது நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் போட்டாங்க இப்போ சாதாரண இது வந்தால் போல் ஃபேஸ்புக்கில் போயிட்டு பிறகு பத்து புக்கு வெளியாகணும் அப்போ என்ன பண்ணுறது மாணவர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு திறமையானவர்களை புக்கு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதில் கிட்டத்தட்ட பத்து புக்கு எழுதிட்டோம் ஆனால் கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கொஞ்சம் தடையானதால் ஐந்து புக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கு அதில் இல்லை சிறப்பாக அது வடிவமைச்சு கொடுத்த திரு ராஜகுரு அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ரெண்டாவது நம்ம மாணவர்களுக்கு நிறைய பேர் அவர் வெப்சைட்லாம் ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுக்குறாரு ஆக்சுவலாக குறைந்த கட்டணத்தில் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு யூனிஃபார்மாக நல்ல பிரமாதம் பண்ணுறார் அவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அடுத்து நூறாசிரியர் திரு ஜெயபாலன் அவர்கள் அதாவது இந்த நம்ம இந்த ஸ்பீச்சில் வந்து மேக்சிமம் நான் சப்ஜெக்ட் பற்றி எதுவும் பேச மாட்டேன் ஏன்னா சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம மூணு நாள் கிளாஸ்லேயோ அல்லது மந்த்லி மீட்டிங்கில் டெய்லி பேசிகிட்டு தான் இருக்கோம் இது வந்து ஒரு விழா அப்படிங்கிறதால இங்கே வந்து அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் பேசி உங்களையும் குழப்பி இருக்கிறத விட ஒருவருக்கு ஒருவர் பாராட்டி கொள்வோம் அதில் திரு ஜெயபாலன் அவர்களுடைய புத்தகங்கள் ரொம்ப அருமை அதாவது அவர் இரண்டு புத்தகங்கள் வெளியிட்டுருக்கார் அது கேள்வி பதில் அப்படிங்கிற டைப்பில் வந்து அழகாக வந்து வடிவமைச்சு எப்படி ஒரே விஷயத்தை அதாவது ஒரு விஷயத்தை ஒரு சினிமா வந்து ஒரு ரஜினிகாந்த் படத்தை வந்து பார்த்துடுறாரு பார்த்துட்டு பத்து பேர் கதை சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதில் யாருனா ஒருத்தர் ஒரிஜினல் படத்தை விட அழகாக கதை சொல்லுவாங்க இது தனி மனித இயல்பு ஒரு விஷயத்தை ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஒரே மாதிரி செய்யும் ஆனால் மனிதன் வந்து எல்லா எந்த ஒரு விஷயத்தை ஒரே மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி என்னுடைய புக்கில் இருக்கிற சில கருத்துக்களை உள்வாங்கி அது அழகாக வந்து கேள்வி பதில் சம்பந்தமான இரு இரண்டு புத்தகங்கள் எதிர்க்கார் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் ஆமாம் சார் மூணாவது ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய அம்மாவுடைய வயசை விட அவங்களுக்கு அதிகம் கோச்சிக்க மாட்டாங்க எங்கள் அம்மாவோட வயசு ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கிறேன் நான் எனக்கு நாற்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது நீங்களே கனெக்ட் பண்ணிங்க இந்த வயசில் வந்து அவங்க புத்தகம் எழுதி அவங்களே சொல்லிட்டாங்க எட்டாவது பாவத்தை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக வந்து எழுதியிருக்காங்க எட்டாவது பாவத்தை பற்றி எழுதுறதுக்கு நானே சிரமப்படுவேன் ஏன் அப்படின்னா இயற்கையாகவே நம்ம எந்த விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப யோசிக்கிறோமோ அந்த விஷயம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் நமக்கு அந்த பாவக்காரங்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் நிறைய விஷயத்த இந்த மலர் டைப்பிங் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு யாரோ ஒருத்தருடைய நண்பரை தேடி கண்டு தேடிட்டு இருப்போம் அவர் ஃபோ ஃபோட்டோ இல்லை நம்பர் இல்லைன்ட்டு உடனே அவர்கிட்டருந்து ஒரு ஃபோன் வரும் சார் மாநாடுலாம் எப்படி சார் நடக்குது அப்படின்னு அது ராஜகுரி அவர்கள் சாட்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு ஏழு எட்டு பேரோட ஃபோட்டோ இல்லை நம்பரும் இல்லை நம்பர் மாறிச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக அவர்கிட்ட வந்து ஃபோ ஃபோன் வருது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்யூஷன் டெலிபதின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆங்கிலத்தில் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நம்ம எந்த செயலில் ஈடுபடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறிடும் அந்த வகையில் எட்டாவது பாவத்தை பற்றி நம்ம அதிகமாக சிந்திச்சுமா வாழ்க்கையில் நிறைய போராட்டங்கள் வரும் அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த போராட்டங்கள் வந்து ஒரு படிப்பினையை கொடுக்கும் அந்த வகையில் அவருடைய புத்தகம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வழி வந்திருக்கு நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் அது ரெண்டு உதாரண ஜாதகங்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஜாதகம் ரெண்டு உதாரண ஜாதகம்னா ஒருத்தருக்கு விபத்தே நடக்காம ஒரு டிரைவராக இருக்கார் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் டிரைவராக இருக்கார் அவருக்கு விபத்தே நடந்த வரைக்கும் நடந்ததில்லை ஒருத்தருக்கு சாதாரணமாக இருக்கார் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் முப்பத்தெட்டு தடவை ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு அழகாக எழுதியிருக்காங்க அவங்க அடுத்து வி கே சாமி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட அவருடைய என்னுடைய வயதை விட அவருக்கு இரண்டு மடங்கு சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு வயசு அவர் என்னை இன்னும் ஆசான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் அது எனக்கே ரொம்ப சில நேரத்தில் கூச்சமாக இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து அவர் இந்த மாநாட்டுக்கு வர முடியல இருந்தாலும் அவர் எனக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகள் வழங்கியதற்காக அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் திரு எஸ் பி முருகப்பா அவர்கள் ஆரம்ப நாள்லேருந்தே கிட்டத்தட்ட இந்த சங்கம் ஆரம்பித்து இரண்டாவது ஆண்டு மலரை பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட அவருடைய வீட்டில் உட்காந்து தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி மலர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் தான் முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சார் இந்த மலர்னா எப்படி என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னு அந்த அந்த காலத்திலிருந்தே எஸ்பி முருகப்பா முருகப்பா அவர்கள் இந்த மலர் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு எனக்கு நிறைய ஆலோசனை ஆரம்பத்தில் கொடுத்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்
மீதி பேருக்கெலாம் நான் சரியாக டீச் பண்ணலங்கிறதால அவங்களுக்கு புரியாமல் போச்சா என்னன்னு தெரியல ஒரு நாலஞ்சு பேர் வெளியூர் போயிருக்காங்க வர முடியாத சூழ்நிலை அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் கிட்டத்தட்ட அவருடைய ஜோதிடத்தில் அவருக்கு என்ன அனுபவம் இருக்கோ அதுதான் என்னுடைய வயசு அவர் என்ன என்ன உருவாகத்துக்கிட்டு நிறைய பண்ணிட்டுருக்காரு என்னுடைய ஆங்கில புத்தகங்கள் நம்ம தமிழில் இருக்கிற எல்லா புத்தகங்களையும் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்குன்னு சொல்லிட்டுருக்காரு கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு மூணு புக்கு மொழி பெயர்த்துட்டார் இந்த மாநாட்டிலே வர வேண்டியது ஆனால் நேரம் இல்லைங்கிறதுல நம்மளால் முடியாமல் போயிடுச்சு அடுத்து திரு ருத்ரா ஜெயராமன் அவர்கள் கிராமம் சார் சொன்ன மாதிரி திருப்பூரை விட ஒரு கிராமத்தில் இருந்து திண்டுக்கல் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி மாணவர்களை அழைச்சிட்டு நீங்கள் இந்த பயிற்சி கொடுத்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு வேணுகோபால் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு எஸ் சம்பந்த் எஸ் ஜி சம்பந்தன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு பி சக சக்தி வடிவேல் கும்பகோணம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சங்கத்தின் பொருளாளர் என் கிருஷ்ணன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் அவர் தான் பொருளாளர் என்ன சார் ஆ ஊழல் செய்யாதவர் சார் சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லவங்க தான் அதாவது நல்லவர்கள் தான் ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் அதாவது என்னென்னா மகாபாரத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு முனிவர் வந்து தர்மர்கிட்ட கேட்டார் உலகத்தில் ஒரு ஐந்து கெட்டவர்களை கொண்டாந்து நிறுத்து அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் தர்மர் முயற்சியே பண்ணல உலகத்தில் யாருமே கெட்டவர் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அதேமாதிரி இங்கே இருக்கிற அனைவரும் நம்முடைய மாணவர்கள் அனைவரும் நல்லவங்க தான் இதே சில சில சூழல்கள் சில இதுவில் வந்து அவருக்கு என்னுடைய கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஏன்னா அவருடைய வீட்டில் உட்காந்து தான் இந்த வகுப்புலாம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடம் முன்னாடி அவருடைய வீட்டில் தான் அந்த வகுப்பு ஆரம்பித்து அந்த இடத்துல தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நம்முடைய சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் சாரி சங்கத்தின் தலைவர் ஐயா அவர்கள் ஏன்னா ஒரு பத்து பேர் வச்சு அங்கே தான் வந்து மாநாடு அங்கே தான் இந்த மண்டபம் கிட்டத்தட்ட இந்த மண்டபத்தை நம்ம ஒன்பது மாநாடுகள் நடத்தியிருக்கோம் அதுக்கு காரணம் திரு கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் திருமதி எஸ் ராஜலட்சுமி அவர்கள் அவர் இங்கே ஃபாரின் போயிட்டு தான் அமெரிக்காவில் இருந்தால் வர முடியல அவங்க அவங்க என்னுடைய முதல் மாணவி கிட்டத்தட்ட நிறைய நாலேஜ் இருக்குது குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவங்களால் சரியாக புத்தகங்கள் அதெல்லாம் எழுத முடியாமல் இருக்குது அநேகமாக அடுத்த வருஷத்துலேருந்து அவங்களும் புத்தகங்கள் எழுதுவாங்க அடுத்து நம்முடைய சங்கத்தின் செயலாளர் திரு சி குமரகுரு அவர்கள் குமரகுரு மாதிரினா குமரகுரு மாதிரி யாரும் ஒர்க் பண்ண முடியாது அதாவது சில பேர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு உதாரணம் திரு குமரகுரு அவர்கள் கடந்த பத்து வருடமாக தொடர்ந்து உணவு சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு பரிமாறும் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு ரொம்ப அருமையாக பண்ணி நிறைய டென்ஷன் அவர் குறைச்சிருக்கார் அவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் திரு டி ரமேஷ் குருக்கள் இந்த ஏரியாவில் மிகப்பெரிய ஜோதிடர் அதாவது இந்த ஏரியாவில் வந்து அதாவது நமக்கு என்ன தான் ஒரு பலம் இருந்தாலும் சொந்த பலம் இருந்தால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியாதுங்களா ஒருத்தர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒரு சொந்த பலம் இல்லாமல் உதாரணத்துக்கு இதே மாநாட்டை ஒரு திருச்சியிலையோ அல்லது ஒரு மதுரையிலையோ அல்லது கோயம்புத்தூர்லேயோ அல்லது சேலத்துலேயோ நடத்தவே முடியாது ஏன்னா அங்கே நமக்கு சுய பலம் இல்லை சென்னையில் தான் இது வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக அடுத்த மாநாடு அநேகமாக திருப்பூரில் வளராஜன் அவர் நடத்தினா ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த சுய பலம் அப்படிங்கிறது சென்னையில் வந்து குறிப்பாக குரோம்பேட்டியில் வந்து ஐயா அவர்கள் ரமேஷ் குரு குருக்கள் அவர்கள் தான் ரொம்ப பிரமாதமாக அவரை இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை இந்த மாநாடு சம்பந்தமாக இந்த வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நேரில் பார்த்ததே இல்லை இன்றைக்கி காலையில் தான் பார்க்குறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பேனர் ரூட்டு எப்படி வரத்துன்னு எல்லா இடத்துலையும் பேனர் வச்சு ரொம்ப அற்புதமாக அது விநாயகரை எதுவுமே சொல்ல வேண்டியதில்ல அதுக்கு என்ன செலவு என்ன ஆகுதா அதெல்லாம் வேணாம் சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் நான் அற்புதமாக இந்த எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு பலம் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு பலம் அதாவது ஏதோ பழமை சொல்லுவாங்க அது சரியாக ஞாபகம் வரல எனக்கு ஆகிடலாம் அது என்ன சார் ஆ சரி ஏதோ அந்த பலம் மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்தான பலத்தை கொடுத்துருக்காரு தொடர்ந்து இதே மண்டபத்தில் நடத்துறதுக்கு அவருடைய பங்களிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் திரு ஏகாம்பரம் அவர்கள் முன்னாள் மலர்குழு தலைவர் இன்றைய மாநாட்டுக்கு வந்து அவருக்கு நிறைய வேலை இருந்ததால் அவரால் முடியல தொடர்ந்து இந்த கடந்த கால மலர் குழுவில் மலரை வந்து சிறப்பாக வடிவமைச்சிருக்க அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திரு எ
நானும் நிற்கிறேன் அண்ணாமலையும் நிற்கிறாரு அண்ணாமலை தான் நிறைய ஓட்டு வாங்குவார் எலெக்ஷனில் அண்ணாமலைக்கு ஓட்டு போடுவீங்களா தேவராஜ் ஓட்டு போடுவீங்களா அப்படின்னா அண்ணாமலைக்கு தான் நிறைய பேர் ஓட்டு போடுவாங்க ரகசிய ஓட்டு பிடிச்சிங்கன்னா வெளிப்படையாக ஓட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பே இந்த யூடியூப் பேஸ் ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிற விஷயத்த கடந்த இரண்டு வருடத்தில் மிக அதிகமாக பண்ணவர் அவர் தான் ஆகிக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த மாநாட்டு மலரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிஷ்லா இந்த மாநாட்டு மலரில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விளம்பரங்களை அண்ணாமலை அவர்கள் தான் கொண்டாந்திருக்கார் ஏன்னா சென்னையில் நடக்கிற இந்த மாநாட்டுக்கு காஞ்சிபுரத்துடைய விளம்பரங்கள் தான் நிறைய வந்திருக்கு ஆயிஷ்லா அது காரணம் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அவருடைய அவருக்கு பக்க பலமாக குறிப்பாக சொன்னால் திரு துரைக்குமார் அவர்கள் அவர்கள் நம்ம பேச்சுவாக்கு நான் மறந்துட்டேன் நான் வந்து ஆயிஷ்லா அதாவது இந்த மாநாட்டு பத்திரிக்கை கடந்த மாநாடுகளை விட கடந்த மாநாட்டுலாம் அவர் எனக்கு பெரிய எது சிதுவை செஞ்ச மாதிரி தெரியல இந்த மாநாட்டு பத்திரிக்கும் அனைத்து புத்தகங்களும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ விரைவாக பண்ண முடியுமோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கரெக்ஷன் விரைவாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு முழுக்க முழுக்க இந்த மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் துரைக்குமாரன் ஐயா அவர்கள் பங்கெடுத்து கொள்ளவில்லை என்றால் மலரே வெளிவந்திருக்க அந்த அளவு கஷ்டம் ஏன்னா எனக்கு ஜோதிட சம்பந்தமான சில அறிவு இருந்தாலும் கூட நிர்வாக திறமைங்கிறது ரொம்ப கம்மி இப்போ சரியாக நிர்வாகம் பண்ண தெரியாது மலர் சம்பந்தமான விஷயத்தையும் பண்ணுவேன் நூட்கள் சம்பந்தமான விஷயத்தையும் பண்ணுவேன் உடனே அவர் என்ன பண்ணார் முதல்ல நூலை முடிங்க இல்லை மலரை முடிங்க எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு எது கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணி அந்த நேரத்தில் இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு ஒன் டைம் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் புத்தகத்தெல்லாம் விட்டுருங்க சார் முதல்ல மாநாட்டு மலரில் பாதி புக்கு பிரிண்ட்டுக்கு அனுப்புங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை பாருங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி பெரியவர்கள் ஏன்னா அவர் வந்து பட்டதாரி ஜோதிட சங்கத்தோட தலைவர் பெரிய விஷயம் பட்டதாரி ஜோதிடத்துடைய தலைவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சவுத் நார்த் ஜோனலுடைய பட்டதாரிகள் ஜோதிட சங்கத்தோட தலைவர் இங்கே படிக்க வர்றார் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் அதனால தான் இந்த இந்த மாநாட்டில் இருந்த அனைத்து புத்தகங்களுக்கு அவரே அணிந்துரை எழுதினார் எவ்வளோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கும் இந்த உலகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா திறமையிலையும் ஒரே மனுஷங்கிட்ட இருக்கவே இருக்காது எல்லா திறமையும் ஒரே மனுஷங்கிட்ட இருந்தால் அவரே கடவுள் ஆகிடுவார் கடவுளுக்கே அந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் யோசித்து பாருங்க கடவுளுக்கே ஒரே திறமை இருக்கா படைக்கிறது பிரம்மான்னு சொல்கிறோம் காத்தலுக்கு விஷ்ணுன்னு சொல்கிறோம் காத்தலுக்கு ருத்ரன் சொல்கிறோம் நம்ம கடவுளுக்கே உங்களுக்கு ஒரே வேலை செய்யக்கூடிய திறமை இல்லையே அப்ப மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் பல்வேறு திறமைகள் இந்த திறமைகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு மிகப்பெரிய திறமசாலைகள் இந்த மேடையில் உட்காந்து இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகத்திரைய பெரிய சிரமசாலைகள் நிறைய நேரத்தில் யூடியூப் ஃபேஸ்புக்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதாவது நம்ம கற்றுக் கொடுத்த வித்தை வந்து வேஸ்ட் ஆகலை மாணவர்கள் வந்து அவ்வளவு பேரும் வந்து நல்ல ஆக்டிவாக இருக்காங்க இது வந்து ஒரு பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சி வருடத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் நான் என்னுடைய ஆசை வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு அறுபது வயசுல ஒரு ஜோதிடராய ஆழே திருவணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துல ஒரு ஜோதிட சங்கத்தை உருவாக்கி இவ்வளவு மாணவர்கள் உருவாக்கி பண்றதுக்கு எனக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன் அந்த வகையில திரு துரைக்குமார் அவர்கள் அவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது அவர் முதல்ல எப்படி மறந்துன்னு தெரியல அடுத்த திரு கே எஸ் ராஜகுரு சொல்லிட்டேன் திரு ஆர் சி ராஜேஸ்வரன் அவர்கள் சமீப காலமாக ராஜேஸ்வரன் அவர்கள் ரொம்ப பிரில்லியன்ட் அதாவது இது வந்து இருக்காரான்னு தெரியல கலெக்டரானு தெரியல ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் ஆனால் அவருக்குள்ள ஏன்னா ரொம்ப கலகலப்பாக பேச வராது அது ஒவ்வொரு மனுஷருக்கும் ஒவ்வொரு குறைகள் ஆகிடலாம் அந்த குறைகளை வந்து கடவுள் ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இப்போ இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ரொம்ப சின்ன வயசில் அனைவ வயசு ஒரு முப்பது வயசு தான் ஆயிருக்கு நினைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திரு வி கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் பூஜை சம்பந்தமான விஷயத்த கடந்த பத்து வருடமாக எடுத்துகிட்டு வரார் வயசு கிட்ட தெரியும் என்னுடைய தகப்பனார வயசை விட ரெண்டு வயசு அதிகமாக இருக்கும் இருக்கார தகப்பனார வயசு விட ரெண்டு வயசு அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக வந்துடுவார் ஆக்சுவலாக எந்த வேலையும் பூஜை சம்பந்தமான விஷயத்தில் எதனால்